Okay, at magandang uh, umago po sa ating lahat. At uh, tayo po ay nagalap at nagpupuli sa Panginoon. Ganyan uh, tayo ang kakasama ng Ben. At uh, pa rin, kami mga pa, pa rin yung tayo ay personal na kikita-kita, kikitipon-tipon, sama-sama para sumamba sa Panginoon at uh, matarap ng kanyang salita. Amen. Okay, so ngayong umaga po ay muli tayong dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, uh, meron sana tayo ang Sunday School ngayon. Yung po yung uh, dati na akong prepare ng pang Sunday School. Nga lang, ay uh, naisip ko na itong papag-aralan natin patungkol sa gift of tongues. Ano? ay uh, nakakailangan ng medyo makabahamang oras. Kaya uh, uh, wala mo na tayo sa disco ngayon, uh, lobi ng Panginoon ay next week na lang. So, ibig sabihin po lang mga patid na yung time ng Sunday School at yung time ng worship service ay pinagsama natin. So, ang ibig sabihin nun? Fast and worship. Okay, so... Uh, Ang ating pong uh, message ngayon ay more on teaching. Kasi mahalaga pong ma-educate tayo patungkol sa mahalagang uh, subject na ito. No? Patungkol sa gift of tongues. Kaya alam po natin na sa panahon natin ngayon ay uh, nagkalat. Napakaraming mga so-called churches na nag-practice po ng uh, tinatawag na yung speaking in tongues. At uh, meron silang kanilang uh, uh, basihan, meron silang kanilang uh, argument kung bakit nila pinapractice yun. Pero ngayong umaga mga patid, ay titignan natin mula sa Biblia kung ano po ang tinuturo ng Biblia patungkol sa bagay na ito. So, Biblia po ang ating basihan, amen? At uh, dito sa Biblia mga patid, makikita natin kung ano yung proper understanding. Ano po yung tamang pagkaunawa patungkol sa uh, gift of tongues. So, kagaya po ng ating uh, akin na pong nasabi, ano, na-express sa mga nakalipas po nating uh, mga messages, ang ating pong position pagdating sa gift of tongues ay naniniwala tayo na itong spiritual gift na ito ay uh, hindi na uh, hindi na po in effect sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, wala na po gift of tongues. Naniniwala tayo na ang gift of tongues mga patid ay ito ay isang side gift, meaning na ito po ay ibinigay ng Holy Spirit nung uh, time no? nung nung uh, first century church na kung saan yung mga believers ay meron silang <clears throat> meron silang kakayanan ano, through the power of the Holy Spirit na magsalita ng mga uh, mga lingwahe na hindi naman nila natutunan at hindi naman nila kinalakhan ngunit itong lingwahe nito ay kanilang uh, nasasabi okay at uh, ito ay, meron makikita po natin mamaya mga patid kung ano yung main purpose ng, ng gift of tongues. Pero ang gift of tongues mga patid ay uh, hindi para hindi para gamitin for witnessing. Okay? Hindi po yan ang purpose ng gift of tongues. So makikita po natin mas, mas maganda mamaya kung ano yung tunay na purpose ng uh, gift of tongues. So, yun po yung ating uh, position. Ano? Ang gift of tongues ay tumigil na. Nakita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 13. Ang sabi doon ay ginamit po yung word na cease. Ibig sabihin, tumigil na mag-operate. Wala na pong gift of tongues sa, sa panahon natin ngayon. At naniniwala po tayo mga panahon na ito yung tamang interpretation. So, hindi lang po yung gift of tongues, kundi maging yung ibang, ibang pang mga sign gifts gaya ng gift of prophecy, ay uh, yung gift of knowledge, 
at maging yung gift of interpretation of tongues. Okay, so, uh, kaya ito pong mga nakikita natin ngayon, naririnig, napapanood sa YouTube, na mga uh, allegedly gift of tongues, naniniwala po tayo na ito ay hindi totoong gift of tongues. Ito po ay is either uh, human deception at uh, kung subukan niyong manood, you know, subukan niyo lang kong manood ng kahit isa lang sa mga mga videos niyo sa YouTube, mag-search kayo, i-search niyo lang yung uh, gift of tongues. Makikita ko doon na halos lahat o karamihan doon ay gawa-gawa lang. Dahil yung mga sinasabi nila, paulit-ulit lang na hindi mo maintindihan. Okay? So, it's either ito po ay pandaraya lang ng tao o ito ay pandaraya ng jablo. Dahil yung iba, mga pati, ayon sa isang testimony ng isang, uh, ng isang uh, Christian, no? na dati siyang uh, kaanib sa charismatic movement, talagang, sabi niya, yung merong Nung yung, nung yung preacher ay nag, nag, yung, yung meron siya sinasabi sa kanya, nilay yung kanyang hands sa kanya, ay talagang sabi niya literally na merong uh, force na nagtulak sa kanya upang matumba at, at uh, uh, iba yung, yung slaying the spirit uh, kasama yung, uh, yung speaking in tongues. So, niliwalat po tayo mga patid na merong demonic powers behind this uh, Itong nangyayari po sa panahon natin ngayon na allegedly gift of tongues. Ang ingat po tayo mga palit dahil uh, iba sabi sa Bible, test every spirits. Hindi po tayo dapat na, na yung hinahayaan lang natin kung ano-anong spirit ang nagpapagdaw sa atin. I-test natin dapat ang mga spirits. Okay, so may umaga ay uh, babasahin po natin ang buong chapter 14. Medyo mahaba-haba po yan. At uh, kung nandiyan na po kayo sa ating text, nais ko kung tumayo tayo. 1 Corinthians chapter 14. Okay, so... Nandiyan na po ba ang lahat? Ako lang po magbabasa at sundan nyo lang po ako silently. Sa verse 1, 1 Corinthians chapter 14, uh, sabi ko dito, Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. But he that prophesieth speaketh not unto men to edification and exhortation uh, and comfort. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. <clears throat> but, he, but he that prophesieth edifieth the church. I would that ye all speak with tongues, but rather that ye, be, uh, that ye prophesy. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret that the church may receive edifying. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine? And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinct in the sounds, how shall it be known what is piped or heart? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare, prepare himself to the battle? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak in the air. There are, it may be, So many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh 
shall be a barbarian unto me. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. For if I pray in an unknown tongue, my, spirits, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with understanding also. I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Else, when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say, Amen, at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. I thank my God, I speak with tongues more than you all. Yet in the church, I had rather speak five words with my understanding than my voice I might teach others, that my voice I might teach others also than ten thousand words in an unknown tongue. Brethren, be not children in understanding, how be it in malice? Be ye children, but in understanding be ye men. In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto these people, and yet for all that for all that will they not hear me, saith the Lord. Wherefore tongues are for a sign not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them that believe. Verse 23. If therefore the whole church be come together into one place, and, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? But if all prophesy, and there, <clears throat> there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judge of all. And thus are the secrets of his hearts made manifest, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. How is it then, brethren? When you come together, every one of you had a psalm, had a doctrine, had a tongue, had a revelation, had an interpretation. Let all things be done unto edifying. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Let the prophet speak two or three, and let the other judge. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace, for ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. What? Came the word of God out from you, or came it unto you only? If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, covet, the pro uh, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues, let all things be done decently and in order. Tayo po malangin, among Diyos, Nagkila sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagbasa ng salita. Salamat po Panginoon sa kalayaan ng pasahin nito, pag-aaral nito. Iyak na isang buhay. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay bumihingi ng tulong mula sa inyo. Kahit kami po ay nagbigyan ng wisdom and understanding, Panginoon, na maibigyan po namin ang tunay na katuruan ng Biblia patungkol sa sa issue po ng speaking in tongues. Nanawa ko, Panginoon, ay walang maging confusion sa amin. Walang maging uh, uh, misinterpretation, kundi uh, maitindihan ko namin ng, ng maliwanag at klaro ang katuluhan nito. Tayo po ang siyang may taas sa aming kalagitnaan. 
Uh, now, Panginoon, ang isang ito ay maging uh, edification sa bawat mga mga tayo ng dito. Ito po ang dalamin sa mga kami sa pangalan ng Yesus. Amen. Okay, so, kaya na sabi ko kanina ay uh, ilagay ko natin mga sigas natin dahil mahaba-haba po yung ating biyahe ngayon. Okay, so, uh, proper understanding of the gift of thanks. Mahalaga po na maintindihan natin kung ano ang uh, gift of thanks. At dito po sa chapter 14, mga kapatid, yan po yung uh, primary uh, topic ni Apostle Paul. Yung patungkol sa gift of thanks. Kasi, kagaya po na ating nakita sa mga nakalipas sa ating pag-aaral, no? uh, doon sa church sa Corinth ay merong, merong uh, maraming problema. Merong maraming church problems doon. At isa po doon sa mga problems na yun ay yung yung misuse of the gift of tongues. Diba? Merong maling paggamit doon sa gift na yon ng Holy Spirit na kung saan ito ay ginagamit nila para sa kanilang uh, personal glory at, at, at hindi para sa edification ng church. Kaya dito mga patid, hindi lang po sa chapter 14 maging sa mga preceding chapters sa chapter 12, sa chapter 13 at dito sa chapter 14 ay Yan po yung dinil na po sa Paul. Okay, so, uh, I hope na nakita po natin yung context ng ating passage. At, uh, pasin po natin sa verse 1, ang sabi ni Apostle Paul, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. So, dito po sa verse 1 at sa verse 2, mga kapatid, uh, ipinakita ni Apostle Paul, kung ano yung mas preferred na gift. Doon sa verse 2, sabi niya, For he that speaketh in an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God. For no one understandeth him, how be it in the Spirit, he speaketh mysteries. Mga kapatid, uh, sabi niya po sa Pablo, una, sabi niya, follow after charity. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng spiritual gifts, at alam po natin, nakita po natin yan na, Maraming mga spiritual gifts, hindi lang po yung gift of tongues, hindi lang po yung gift of prophecy, hindi lang po yung gift of faith, kundi marami pong uh, klase ng, ng gifts o spiritual gifts. At uh, yung iba, kagaya ng tinuro natin nun, yung iba ay hindi nagpatuloy, uh, nagsis, sabi ng Bible, pero yung iba ay uh, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So huwag po tayong malungkot na sayang, wala na kami spiritual gifts. No! Marami pong spiritual gift na yun. At yun po yung dapat natin isip. Amen? Yun po yung dapat natin i-exercise. Huwag na natin, huwag na natin piliting i-exercise at huwag na natin piliting uh, magkaroon ng mga bagay na wala na. Okay? So yun yung sabi niya ni Apostle Paul. At dapat, sa lahat ng pag-exercise natin ng spiritual gift, dapat ang nanginibabaw ay yung charity. At nakita po natin sa mga nakalipas natin messages kung ano yung charity, ito yung self-sacrificing love, at ito dapat yung maging common denominator ng lahat ng ating ginagawa. Okay? Lahat ng ating ministry, lahat ng ating, uh, ng ating pagbilikod sa Panginoon, tiyakin natin na ang common denominator ay yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kasi pagka hindi yun ang nangingibabaw, ang kapalit na mangingibaw ay yung pride natin. Diba? Pwede kang naglilingkod, uh, pwede kang uh, nag nagkukunwari naglilingkod sa Diyos, pero kapag uh, walang charity, hindi ka tuwa na naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod ka sa sarili mo, para sa iyong sarili mo. Uh, glory. So, yun po yung sabi niya po sa Paul. Then sa verse 2, sabi niya, yun na, na ang speaking in tongues ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Kaya, ang ibig sabihin ni Apostle Paul, kaya, but rather that he may prophesy. Ibig sabihin, mas mahalaga yung gift of prophecy. So, gusto ko pong maintindihan natin mga patid na yung uh, gift of prophecy ay merong dalawang uh, aspect po ito. Okay, yung una, uh, ito yung spiritual gift na kung saan yung mga New Testament, uh, yung early New Testament believers ay meron silang kakayanan Okay? na ma-reveal sa kanila yung mga mysteries, yung mga bagay patungkol sa prophecy o sa, sa, sa future 
na hindi naman nila nakita na basa sa Biblia dahil nasa hindi pa kumpleto ang New Testament mo. So yun po yung ability ng isang Kristiyano na halimbawa, i-preach niya yung, patung, yung nilalaman ng, ng Book of Revelation kahit na wala pang Book of Revelation mo. Yun po ay isang spiritual gift. No? At yun po ay binibigay ng Holy Spirit sa isang mananapalatay. Sa, sa ilang mananapalatay, hindi po lahat. So, yun po yung unang aspeto. Yung the ability to to uh, reveal mysteries about the future. Pero yung pangalawang aspeto po ng prophesying, at nga pala yung unang aspeto, yun po yung tumigil. Yun po yung wala na ngayon. Wala na pong, sabi ko kanin nun, wala nang bagong revelation ngayon. Kaya pag meron na sabi, meron akong ganitong revelation, meron akong ganitong dream, meron akong ganitong vision, wala na pong ganun ngayon mga kapatid. Yun po ay deception ng Diablo. Ang dapat natin ang Diablo ay mapandaya at pwede niyang dayain ng mga tao. So, uh, yun po yung yun po yung aspect ng ng gift of prophecy na wala na ngayon. Pero yung pangalawang aspect ng mga kapatid, ito yung uh, the gift of sabi na natin ito yung gift of preaching sa panahon natin ngayon. Yung yung prophesying in the sense na ikaw ay nag-expound, no? ini-expound mo yung word of God. So yung yung aspect na yun ng gift of prophecy, yun yung Hanggang ngayon ay uh, gumagana pa rin. Hanggang ngayon ay uh, binibigay pa rin ng Holy Spirit. At naniniwala po tayo na itong gift na ito ay binibigay niya sa mga pastors at sa mga teachers ng Lord of God. Okay? So, sabi ni Apostle Paul, at ito yung tinutukoy ni Apostle Paul sa verse 1 na sabi niya, that, but rather that he may prophesy. Ang ibig sabihin ni Apostle Pablo, mga patid, na mas maganda yung ikaw ay mag-preach ng Word of God kaysa yung mag-speaking in tongues lang. Hindi na po natin. Kasi ang nangyayari ngayon sa mga sa mga Pentecostal and Charismatic Movements, you know, ang kanilang focus, ang kanilang uh, ang talagang kung, kung titignan mo yung span ng kanilang mga services, mas mahaba yung time na sila ay nag-speaking in tongues at walang ganong time para sa preaching. Mas mahaba yung yung time na sila ay nag-awil at sumasayaw no? kaysa yung is found yung salita ng Diyos. At yun po ay naniniwala tayo na hindi po yun yung tamang uh, uh, attitude sa salita ng Diyos. Dapat ang salita po ng Diyos ang nangigibabaw. Yung ibang mga ginagawa po natin, yung pag-aawitan, ano, yung special number, uh, yung, yung, uh, yung lahat ng ibang pang-aspeto ng, ng ating service ay mahalaga, pero mas mahalaga dapat yung salita ng Diyos. Okay, so, yun yung uh, sabi niyo po sa Pablo, mas mahalaga yung prophesying kaysa yung gift of tongues. Ngayon, dumako na tayo mga patid dun sa mga uh, katotohanan patungkol sa gift of tongues. Ano ba yung mga major truths about the gift of tongues? Nga pala, Ang main lesson po ng chapter 14, mga patid, ay yung masabi niya, dapat lahat ng ginagawa ay para sa edifying. Lahat ng ginagawa natin sa church, mga spiritual gift na ina-exercise natin sa church, dapat ay para sa edification. Kaya nga po, ang preaching, mga patid, ang purpose po ng preaching ay for edification. Kaya po tayo nagpipris at kaya po kayo nakikinig para tayo ay ma-edify. Hindi po ito pagsasalita for entertainment lang. Hindi po ako nagsasalita dito para para uh, ma-entertain kayo. No? Kaya po ako nagsasalita dito para ma-edify kayo, meaning ma-build up yung ating faith. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng word na edify, to, to build up our faith. So sabi niya po sa Paul, kaya mahalaga sa, sa, sa preaching at sa lahat ng ating mga ministry na ginagawa, mahalaga yung understanding. Mahalaga yung maunawaan. Kaya nga po sa, sa preaching, ano, ay ginagawa po natin yung ating best na maipaunawa yung salita ng Diyos. Ine-expound po natin yung salita ng Diyos sa bawat isa. Yun po yung talagang uh, main purpose ng preaching. Wala pong silbi ang preaching kahit na, kahit na ilang oras po kung magsasalita dito kung wala kayo naintindihan. Okay? Ang, ang pinaka-prakalang ang talagang key po ng, ng preaching mga patay, yung understanding. At yun po yung uh, sinabi ni Apostle Paul sa verse 7, ang sabi niya, uh, 
and even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a, distinct, a distinction in the sounds, how shall it be known what is pipe or harp? Verse 8, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to battle? Diba? Yun daw uh, yung pipe o yung harp. Sabihin na natin yung flute, uh, yung, yung mga, yung harp, yung harp, o okay, yung violin. Uh, kahit daw yung mga yun, yung mga instrument na yun, kapag hindi sila nagbigay ng distinct sound, hindi mo maintindihan kung ano yung tinutugtog. Diba? Gusto mo kanyo na bang kalibutin yung violin? Diba? Pagka hindi ka nakaproduce ng distinct sound, music, ang, ang mapoproduce mga patid ay noise. Diba? Kaya mahalaga mga patid, yung uh, meron dapat distinct sound. Again, doon sa verse 8, sabi niya, kung yung trumpet ay nagbibigay siya ng uncertain sound, sino ang maghahanda para sa tigma? Alam niyo po, nung unang panahon, uh, kapag ka, uh, merong ang atake na ano ba, kalaban sa isang city, yung pong mga watchers ano, doon sa, sa gates, ay at sa walls ay pinapatunog nila yung certain sound of the trumpet na yung sound na yun ay para lang doon sa pagtawag ng mga sundalo. So iba yung sound na iba yung tunog ng trompeta na pagtawag para sa pagdiriwang iba yung sound ng trumpet uh, para doon sa iba o meron, meron na matay na, na mataas na, na opisyal o kaya hari iba yung sound Iba yung sound ng funeral. Iba rin yung sound para sa pagtawag ng mga sundalo. Kaya sabi ni Apostle Paul dito, kung yung trumpet ay hindi hindi yung yung sound na dapat na pang, pangtawag ng battle ang kanyang uh, ang tulog, so, paano yung mga sundalo lalapit at magtitipon para maghanda para sa ligman? Diba? Kaya ang, ang, ang ibig sabihin po ni Apostle Paul dito mga patid, mahalaga yung understanding. Mahalagang yung mga sundalo maintindihan nila yung tunog ng trumpet. Mahalaga na sa ating pagkikinig ng mga musical instruments ay maintindihan natin kung ano yung tinutugtog. At ang application po mga patid, mahalaga ang understanding sa lahat ng ating ginagawa sa church. Kaya nga po pati yung pag-awit natin, hindi lang po dapat tayo umaawit lang. Kung di iniintindi po natin, mahalaga pong maintindihan natin yung inaawit natin. Amen? I-meditate po natin yung, yung ating inaawit. Okay, so dumako na po tayo doon sa, ano, sa mga major truths about the gift of tongues. Ito pong apat na ito, uh, ito pong uh, walo, I should say, walong uh, biblical truths na ito about the gift of tongues. Kapag uh, in-apply mo ito, no, doon sa mga uh, supposedly gift of tongues sa panahon natin ngayon, makikita mo na lahat ng mga gift of tongues na yun ay hindi totoo. Okay. So, number one. Tongues were real human languages. Yung pong mga gift of tongues sa Bible, you know, yun po ay tunay na mga lingwahe. Ito po ay lingwahe na yung mga nagsasalita, bagamat hindi nila natutunan, pero yung kanilang nasasabi ay Real earthly languages. Ito ay mga lingwahe ng ibang mga tao sa ibang bahagi ng mundo. So, paano po natin mapapatunayan yan? Buksan po natin sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Kasi dito po sa Acts chapter 2, mapatid, dito po unang uh, makikita natin sa Bible yung uh, patungkol sa gift of tongues. Ito po yung first time na may nangyaring gift of tongues o speaking in tongues sa panahon ng church age. Okay? Acts chapter 2. Pinagdari po natin ang ating mga Biblia at ating mga daliri sa paghahanap ng mga verses ay uh, maraming po tayong verses na babasahin yun. Okay, sa verse 4, sabi niya, ito po ay tumutukoy doon sa nangyari noong the day of the Pentecost. Okay? So ito ay 50 years, ah, 50 years? Uh, 50 days pagkatapos po si Jesus ay mabuhay uli so after 40 days, umakit siya sa langit and after 10 days, ito na po, dumating yung Holy Spirit doon sa day of the Pentecost upang i-empower yung church for word evangelism. At ito po yung nangyari sa kanila. Doon sa verse 1, sa verse 1, and when the day of the Pentecost was fully come, they were all with one accord 
in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Okay, pansin niyo po. Sabi niya, and began to speak with other tongues. Ibig sabihin, yung other tongues na yun, lingwahe ng ibang mga uh, ibang mga tao. Pero yun ay mga lingwahe rin. As the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. So meron pong mga Nung time kasi na yun, dahil nga sa Day of the Pentecost, ito po ay uh, Jewish fish, uh, fish, you know, uh, pagdiriwang. So, ang nangyayari, yung mga Hudyo na nasa iba't ibang dako ng, ng mundo, ano, dahil nung time na yun ay maraming mga Hudyo na nakatira sa iba't ibang dako ng mundo, hindi na sila nagsimalikan. So, ngayon, yung mga Hudyo na yun ay pumunta doon sa Jerusalem for the, for the purpose of attending the feast. At ang sabi sa verse, verse uh, 6, And now, when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. So, yung mga Hudyo ngayon na yun, mga unbelieving Jews, sila ay pumunta doon nung, nung kumalat yung balita na merong nag-i-speaking tayo yung mga, mga believers. So, pumunta sila doon sa lugar na yun at Narinig nila na yung mga believers na yun na naging speaking in tongues, yung sinasabi nila ay yung mismong lingwahe nila doon sa lugar na pinanggalingan nila. O, tingnan po natin, sabi niya doon sa verse 7, And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not, this all, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Parthians, and Medes, and Elamites, and dwellers of Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, Pergia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, around Cyrene, and strangers of Rome, Jews, and proselytes, Greece, and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. So, kaya yung mga patid, naintindihan nila yung mga sinasabi yung mga nag speaking in tongues. Hindi kagaya ng mga so-called speaking in tongues ngayon, walang nakakaintindi kahit sino. Kahit sila mismo nung nagsasalita, hindi nila naintindihan. Kasi nga, hindi naman talaga yung lingwahe. Ang tawag doon sa English ay gibberish. Pagnangawa. Okay? Pagnangawa na wala namang kabulo, walang, walang meaning. Kaya ito po yung number one mga patid na dapat natin may tinan sa gift of tongues. Ang gift of tongues ay real human languages. So dun pa lang, magkita natin na yung lahat ng mga gift of tongues na sinasabi ngayon ay hindi totoong gift of tongues. Mahal na ako, meron isang ano, uh, I think siya po ay French. You know? French siya. Ngayon, itong, itong tao na ito ay believer. Ang ginawa niya, para i-test niya kung totoo yung sinasabi ng mga nag speaking tongues at nag interpret ng speaking tongues. Kuno, no, nag interpret daw sila kuno. So ang ginawa niya, nag-record siya ng, ng isang uh, Scottish na, na believer din, pinarecord niya yung uh, yung uh, Lord's Prayer, yung Our Father of Jesus in Heaven, di ba? So, pinarecord niya sa kanya, alam niyo man yung mga, yung mga Scottish, di ba? Medyo iba yung kanilang, yung kanilang, uh, tawag ito, yung kanilang pagbigkas. Kaya eh, pag hindi ka sanay, hindi mo nila ba ang maitindihan. So ngayon, pagkatapos may record yun, dinala niya doon sa kanilang, sa, 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 sa France, no? At pinarinig niya doon sa mga kunwari na speaking tongues at Pagkatapos nilang marinig, yung tinanong niya kung ano yung sabihin nun. So, iba't iba yung pinagtanungan niya at iba't iba rin yung kanilang interpretation. Pero ang totoo, yung kanilang narinig, hindi yung speaking tongues kundi, yun ay, uh, yun ay totoong lingwahe at yun ay Lord's Prayer. Diba? Yung model prayer. Kita nyo mga patid, ay yung mga speaking tongues ngayon ay 
Waktu pengorean So yun po yung number one mga pati No? Pangalawa Biblical tongues Was a sovereignly given miraculous gift Biblical tongues was a sovereignly given miraculous gift Ang uh, gift of tongues po Ang speaking in tongues mga pati sa Bible Ito po ay Ibinibigay ng Diyos Sovereignly Ibig sabihin hindi hindi ito pinag-aralan ng mga mga taong nag-speaking tongues, mga believers na nag-speaking tongues. Ito ay mismo ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang ang pumipili kung sino yung kanyang binibigyan. Bakit pa natin ito sinasabi? Kasi mga patid, ang isang problema sa mga Pentecostals at mga Charismatics sa panahon natin ngayon ay sinasabi nilang pwedeng matutunan ang mga speaking in tongues. In fact, meron silang, meron silang mga tutorials kung paano daw mga speaking in tongues. At isa daw po sa kanilang dapat gawin pag mag speaking in tongues ay dapat daw ay uh, let go of yourself and let God control. Yun daw, dapat mawalan ka ng control sa sarili mo. Huwag mo daw isipin na ikaw ay nagsasalita ng anumang lingwahe. Kundi daw, hayaan mo daw ang Holy Spirit na na controlling ka. Mga patid, hindi po yung totoo, hindi po yung biblical na controlling of the Holy Spirit. Dahil ang sabi sa, sa Galatians chapter 5 verse 22, isa po sa mga sa, sa fruit of the Spirit, ang sabi doon ay temperance. The word temperance means self-control. Okay? At doon pala makita natin na yung gift of tongues na sinasabi ngayon, hindi po yung gift of tongues dahil wala silang control sa kanilang sarili. Yung iba nga, tumatambling, iba at nahihiga yung iba, naglalaway pa, yung iba ay tumatawa ng, ng walang dahilan. At yung iba ay uh, subukan yung manood ng ano, para maitindihan yung sinasabi ko. Kung, kung hindi pa kayo nakakita ng, ng uh, actual, ng uh, speaking tongues. So, ang, ang, ang biblical tongues, mga patid, ito po ay sovereignly given miraculous gift. Ang Diyos po ang nagbibigay nito at hindi lahat ay binibigyan ito. At hindi mo ito kailangan ng uh, pag-aralan kung paano mag-speaking in tongues dahil ito ay uh, ibinibigay mismo ng Holy Spirit. Miraculous me. Tinan po natin sa verse, uh, sa chapter 12, verse 7 hanggang verse 11. Atas po lang ng konti sa chapter 12. Balikan lang po natin yung ating mga natapos na ng mga chapters. Okay, sa so verse 11. Verse 7, But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kind of tongues, to another interpretation of tongues. But all this work at that one and self-same spirit, dividing to every man severally as he will. So ang Holy Spirit po nagdidita kung sinong, kung sinong uh, bibigyan niya ng, ng, ng gift of tongues, kung sinong bibigyan ng gift of interpretation, kung sinong bibigyan ng gift of prophecy. Hindi po ito pinipili ng sino man. At isa pa mga pangin, gusto ko sabihin sa inyo na mali po yung tinuturo, ano? kasi ang isa pang tinuturo sa sa Pentecostal sa sa charismatic movements na sabi nila ang ang speaking in tongues daw ay patunay na ikaw ay mayro faith. At i- ibig sabihin daw pag hindi ka nag-speaking in tongues, wala kang faith. Hindi ka daw totoo saved. Isa daw na senyales ng pagiging saved yung pag-speaking in tongues. Mahal pa din, wala po 'yan sa Biblia. Ang tunay po na na kung pupasahin po natin Biblia, ang isa po sa mga mga patunay ng isang tao ay litas, okay, ay meron siyang love for righteousness. Ito ang isa. Meron siyang love for the word of God. So, wala po doon, wala po tayong makikita na ang speaking in tongues ay sign na ikaw ay litas. At hindi mo kailangan isip yung speaking in tongues dahil sabi sa Bible, ito ay ipinibigay mismo ng Diyos kung sunong gusto niyang bigyan. Ang 
Tandaan natin mga patid, sabi mo kanina, merong mga demonic powers sa, sa likod nitong mga uh, alleged spirit tongues na ito. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 4, 2 Corinthians chapter 11 verse 4, sabi mo, For if he that come and preach another Jesus, who we have not preached, for if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Mga patid, meron pong another spirit. Hindi lang ang spirit ay ito yung spirit of God. Meron pong mga evil spirits, deceiving spirits, na sinusubukang influensyahan maging yung mga Kristiyano. Naniniwala tayo mga patid na hindi naman lahat kung sa charismatic movements, sa mga pentecostal movements ay unsaved. Meron din mga tunay na saved doon. Mahala, naniniwala ko na mag ilang yan lang. Pero meron pong mga saved doon. Mahala, ang problema, yung iba ay deceived. Deceived by the, the evil spirits. So meron pong malaking danger sa, sa, sa usapin ito mga patid. Kaya kailangan po natin maging discerning Huwag po tayo maging tolerant. Diba yun po yung isa sa mga sinasabi na sabi, hayaan mo lang na control ka ng mga spirit. Ang tanong, sinong spirit na kukontrol sa'yo? Dahil hindi ka kukontrol ng Holy Spirit para ikaw ay tumahol na parang aso. Hindi ka kukontrol ng Holy Spirit para ikaw ay bumalibaliktad dyan sa, dyan sa, dyan sa floor. No? Hindi ka kukontrol ng Holy Spirit para ikaw ay magkulma rin uh, lasing. Diba yun yung sabi nilang uh, drunk with the spirit na sila ay tumatawa at sila ay umaasa na parang lasing dahil sila daw ay lasing sa banal na spirito. Ang basihan nila ay sabi sa Bible na and be not drunk with wine but be filled with the spirit. So yun daw yung ibig sabihin. Ikaw daw ay huwag malasing sa alam kundi malasing sa spirito. Kaya sila ay tumatawa at, at uh, umaasa na parang lasing. Wala pong gano'n sa Biblia. Eh? Yun po ay gawa ng evil spirits. Number three, tongue speaking or uh, uh, biblical tongues was a sign to the nation of Israel. Ang isa pong main purpose okay, ng gift of tongues ay ito ay sign na ibinigay ng Diyos para sa bansang Israel. Ano pong ibig sabihin natin dito? Basahin ko natin sa verse 20 hanggang verse 22. Okay, sa verse 20, Brethren, be not children in understanding, but uh, how be it in malice, be ye children, but in understanding, be ye men. But, uh, in verse 20, In the law is written, with men of other tongues and other lips, when I speak unto these people, and yet, for all that, for all that, will they not hear me, saith the Lord. Wherefore, tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not, but prophesying servant not to them that believe, uh, that believe not, but for them which believe. So, dun sa verse, uh, verse 21, mga patid, ay kinote po ni Apostle Paul yung isang uh, prophecy mula sa Old Testament, sa Isaiah chapter 28, verse 11. Na kung saan, dito po ay sinabi ni Prophet Isaiah na darating yung time, no? na ang, ang ang Holy Spirit ay bibigyan niya ng, ng kakayanan ang mga tao, especially yung mga believers na magsalita ng tongues and other lips other tongues and other lips para marinig ng mga sabi doon will, will I speak unto these people ang people po na tinutukoy dito yung mga hudyo kasi alam natin sa book of Isaiah, ang nangyayari po doon ay yung mga hudyo ay unti-unti na silang nagbabaksay, unti-unti na silang uh, tumatalikod sa Diyos. At yung kanilang unbelief ay patuloy. So ang sabi ng Apostle Paul, ang purpose ng gift of tongues ay para maging sign sa bansang Israel. Doon sa Isaiah chapter 28 verse 11 sa verse 12. 
Sabi ko nga, yung tinutukoy po ng tipon ay yung Jewish nation. At gagamit ang Diyos ng, ng other tongues, bisag nagwahe ng ibang mga bansa, ibang mga tao, para para magsalita, no? magsalita ng mga bagay patungkol sa Diyos. Okay, ganito po yan. Yung mga hudyo, mga patid, napakahalaga sa kanila yung manila lingwahe. Talagang ito yung mga taong masabi natin uh, napaka-nationalist nila. Talagang lahat ng mga bagay patungkol sa kanilang pansa, yung kanilang lingwahe, yung kanilang tradisyon, yung kanilang history, talagang uh, ano po nila yan? Talagang very proud po sila dyan. Ngayon itong mga hudyo na itong mga patid, Karamihan sa kanila, nung dumating si Jesus, alam po natin na karamihan sa mga Hudyo nag-reject sa kanya. Nireject po siya, hindi po siya tinanggap bilang Messiah. At hanggang sa panahon nila Apostle Paul, maraming mga Hudyo ang ayaw tanggapin yung katotohanan ng Gospel. Dahil para sa kanila, ang maliligtas lang, ang tao lang ng Diyos, okay, ay yung mga Hudyo. Sila, yung, sila lang yung mga people of God. Sila lang yung chosen people at walang ibang Ah, ililigtas ang Diyos kundi sila lang. Ngayon, ang nangyari, di ba, ang ginawa po ng Diyos ay sa panahon ng church age, siya ay nagtatawag ng mga tao para maligtas both Jews and Gentiles. Ibig sabihin, ang kaligtasan, okay, at ang offer ng gospel ay para sa lahat. Hudyo man o gentil. Yun ay hindi matanggap ng, ng ibang mga hudyo. Sabi nila, hindi pwede yun. Kami lang ang tao ng Diyos. Kami lang yung anak ni Abraham at kami lang yung tunay na maliligtas at makakalapit sa Diyos. Ngayon okay, ang ginawa ng Diyos, ito yung fulfillment na nagbigay ang Diyos ng gift of tongues. Okay? Ito ay lingwahe ng iba't ibang mga, mga lugar, mga bansa, na mga Gentile nations na yung mga salita na yun, yung mga, yung mga lingwahe na ay ginagamit ng mga Kristiyano upang purihin ng Diyos at uh, magsabi ng mga bagay na kamangha-mangha patungkol sa Diyos. Napansin niyo po kanina doon sa verse 11 sa Acts chapter 2 kung ano yung sinasabi ng mga mga nag-speaking tongues. Di ba sabi doon sa verse 11? We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. So, Every time na merong speaking in tongues, ang purpose ng speaking in tongues ay for the worship of God. Kung baga, ito ba ay papuri ano, sa kadakilaan ng Diyos at sa mga gawa ng Diyos. At magkikita namin na kaya na ang isang purpose po ng gift of tongues ay para lang sa Diyos, hindi para sa tao. So ngayon, ito nga pong mga mga Gentiles na ito, okay? yung mga Gentile yung language na ito na ginagamit ng mga Christians, hindi ito acceptable doon sa mga Hudyo. Kung mag ginagamit ng Diyos, yung, yung speaking tongues ay para i-rebuke yung mga Hudyo sa kanilang maling pananaw. No? Nasabi na, kami lang yung maliligtas, kami lang yung totoo, kami lang yung, yung tao ng Diyos. Ngayon, nasabi ng Panginoon sa kanila, hindi kayo lang ang tao ng Diyos. Kaya ang mga tunay na tao ng Diyos, yung mga kikilala kay Jesus Christ na kanilang mga maliligtas. At yung nga pong Speaking in tongues, yun po ay sign sa Israel para i-reduke sila sa kanilang maling kaisipan. Okay? Ang tanong. Okay, no? Kaya dapat, every time na merong mag-speaking in tongues, dapat merong present na hudyo. Yun po ang isang rule sa speaking in tongues. Ang tanong, dun ba sa mga nakikita natin, napapanood natin, kung hindi natin ang natin ang natin ang speaking in tongues ay meron bang present doon na kahit isang video? At alas ang mga patid, wala. Doon pa lang, no? Mali na naman. Na, 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 nalabag na naman yung isang rule ng uh, gift of tongues. Okay? Kaya napakalaga po yung mga patid, no? Tanungin natin. Tanungin natin sila, meron bang hudyo dyan? Kung wala, ibig sabihin, hindi kayo dapat nag-speaking tongues. Okay. 
So, dua ka tayo sa number four. Biblical tongues were not assigned to believers. So, do sa verse 22, sabi niya, wherefore tongues are not, uh, are for assigned not to them that believe, but to them that believe not. So, ang, ang gift of tongues, mga patid, ito ay para sa mga unbelievers, especially sa mga unbelieving Jews. Hindi ito para sa mga believers. Ito ay sign para sa mga unbelievers. Anong ibig sabihin nun? Di ba, kung tatanungin natin yung mga nag speaking tongues ngayon, ang sabi nila, ang nilalaman daw ng mga mga speaking in tongues nila ay encouragement, exhortation, uh, prophecy. Kaya sabi ng Biblia, ang, uh, ang gift of tongues ay hindi para sa mga believers. Hindi para sa encouragement ng believers, kundi sign para sa mga unbelieving Jews. Number five. Biblical tongues were spoken to God and not to man. Balik tayo sa verse 2. Sabi, For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. For no man understandeth him how be it in the spirit he speaketh mysteries. Ito po yung makita natin mga palid doon sa day of the Pentecost. Yung pong mga nag-i-speaking tongues, hindi sila nag-i-speaking tongues para doon sa mga kapwa nila Kristiyano o para kahit doon sa mga unbelievers, no? kundi sila ay nag-i-speaking tongues at ang pinupuri nila ang Diyos. Hindi sila nag-i-speaking tongues para mag-witness. Diba sabi mo nila, hindi po yun yung purpose ng speaking tongues. Hindi ka mag-i-speaking tongues para mag-witness sa mga uh, unbelievers ng ibang lingwahe. Hindi po yun ang purpose. Kaya nga sign gift po ito mga patid. Eh. Ang, ang sabi doon, doon sa verse 11 na rin nabasa natin na uh, sabi doon, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. Every time na merong speaking tongues, dapat ang nilalaman po lang ay papuri sa Diyos at pasasalamat doon sa Diyos. Okay? Kung merong ibang nilalaman yun, hindi yun tulad ng speaking tongues. Yan at yan, yan lamang yung purpose ng speaking tongues. Number six, biblical tongues were accompanied by the miraculous gift of interpretation. Ang tamang, ang tamang speaking tongues, mga patid, meron, meron kasamang uh, special gift din o spiritual gift din ng yung interpretation. Kung walang interpretation, mga patid, walang gift of tongues. Alam niyo kung bakit? Hindi natin sa verse 27. Sabi doon, If anyone speak in an unknown tongue, let him let it be by two, or at least, or at the most, by three. And that by course, and let one interpret. So kapag kami ang daw mag-speak in tongues, uh, dapat dalawa. Yung isa, siya yung mag-speak in tongues, yung isa mag-interpret. O kung Meron pang mga sige, sabi niya, pwede rin tatlo, dalawa mga speaking tongues, yung isa ay mag interpret Verse 28, But if there be no interpreter, kung walang mag interpret sa speaking in tongues, let him keep silent silence in the church and let him speak to himself and to God. So, kung walang mag interpret kung walang interpretation yung, yung speaking in tongues, hindi dapat ng speaking in tongues. Yun yung isang rule, mga patid, sa speaking in tongues. Dapat may interpreter. Ngayon, ang tanong, doon sa mga nag-speaking in tongues, sa mga charismatic at Pentecostal movements, meron bang interpreter? Kadalasan, mga patid, wala. Yung iba naman, meron, meron po yung interpreter, pero hindi naman yung tunay na i-interpret yung, yung sinasabi. Gawa-gawa lang nyo yun. At kadalasan, sa mga nag-i-speaking tongues, diba? sabay-sabay sila sabay, 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 ng member mag-i-speaking tongues, yung pastor mag-i-speaking tongues, yung, uh, yung uh, worship leader mag-i-speaking tongues. Lahat sila sabay-sabay. Eh, walang nag-i-interpret. So, so, dun pa lang, 
na, na, na break na naman yung isang rule ng uh, gift of tongues. Na dapat merong interpreter mga patid. Hindi dapat i-allow si Church ang speaking in tongues, sabi ng Apostle Paul, na walang interpretation. Dahil ang purpose, sabi niya, dapat mag, may mag-interpret para sa ganun, maintindihan ng ibang mga member na hindi nakakaintindi ng lingwa na yun, maintindihan nila yung sinasabi at para sa ganun ay ma-edify sila. Kung hindi sila ma-edify, eh anong purpose ng pag i-speak in tongues? Diba, sabi nun, let all things be done unto edifying dapat lahat ng ginagawa ay for edification. So, sino ma-edify kung wala nang nakakaintindi ng sinasabi? Kaya dapat merong interpretation. Okay, next. Number seven. Biblical tongues were bound by apostolic direction. Ang tamang biblical tongues, mga pala doon, tamang uh, uh, speaking in tongues ay dapat uh, control. Kung baga, doon sa, sa ilalim ng direction ng mga apostles, especially the Apostle Paul. Uh, dito sa sa verse 27 at hanggang sa verse 40, makikita natin mga patid yung yung instruction yung direction ni Apostle Paul sa pag-exercise ng ng uh, speaking in tongues sabi niya, forbid not to speak in tongues huwag niyo ipagbawal ang pag speak in tongues sabi niya, nung, nung time na yun ha nung, nung in effect pa yung gift na yun, sabi niya, huwag niyo pagbawalan ang sino man na mag speak in tongues pero nagbigay din siya ng mga restrictions kung paano gamitin ang gift na ito. So una, ito po yung unang uh, instruction o restriction. Hindi ko na po nilagay dyan. Una, tongues are to be spoken only by course. One by one. Tongues are to be spoken only by course. One by one. Sa so verse 27 po yan. Yung binasa natin kanya, sabi, If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. Mga pati, sa pag-inspeak in tongues, isa-isa lang. Isa-isa lang dapat. Yun yung tama. Yun yung instruction ni Apostle Paul. Dapat isa lang, o kung at, at the most, sabi niya, Pwede dalawa, pero dapat may mag-interpret. Alam nyo, nakikita natin sa mga nag-i-speak in tongues ngayon, sabay-sabay. Yung, sabi mo ka na, yung pastor nag-i-speak in tongues, yung mga, lahat ng mga members nag-i-speak in tongues, lahat ng nandun nag-i-speak in tongues. Walang, walang kaayusan mga patid. Kaya sabi dito, one by one. At sabi dun sa Doon sa verse 30, If anything be revealed to another that seated by, let the first hold his peace. Diba? Ibig sabihin ng mga patid, halimbawa, may nag-speak in tongues dito. Tapos halimbawa, ikaw din ay mayroong nilibil ang Panginoon sa inyo ng speak in tongues. Mamaya ka na. At tapusin mo muna yung isa, and then, ikaw yung susunod. Yun ang ibig sabihin ng mga patid. Hindi yung sabay-sabay at uh, uh, parang mga langaw na Diba? Parang mga langaw yung, yung, yung tunog nila. Hindi, hindi po mga intindihan doon. Kasi hindi dapat mong pakilang. Mga patid, ang speaking in tongues ay for edification at dapat uh, isa lang yung tuon ng ating attention. Diba isipin nyo yun? Halimbawa, nagpipris ako dito. Sabi na natin preach eh. Nagpipris ako dito. Tapos si Brother Elo dito nagpipris. No? Tapos si, 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 si Mrs. nagpipris <laughs> Si, si Jojo, si... Diba, kung, kung lahat tayo dito nagpipris, eh sino pa makikinig? Ganun din po yun. Nasa speaking tongues mga patid, dapat isa-isa lang at meron mag-interpret. Number two, pangalawang instruction mga patid, tongues must be interpreted. Yun nga po yung nakita natin kanina. Na dapat ang gift of tongues ay kailangan i-interpret. Sabi nyo ito sa verse 27, if any man speak in an unknown tongue, let it be by two or at the most by three, and that by force, and let one 
interpret. Kailangan meron mag-interpret. Pangatlo, there is to be no confusion or lack of peace. Dapat walang confusion, walang walang uh, kaguluhan. Okay? Sabi niya doon sa verse 33, For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay kaayusan. Peace, kapayapaan. Ayaw ng Panginoon ng magulo. Kaya naliwala tayo ako dito sa, sa worship service, dapat hindi magulo. Kahit sa pag-aawitan, kahit sa anumang ginagawa natin, dapat may kaayusan. Dahil ang Diyos, He is the God of order. He is the author of peace, not confusion. Ayan ang nangyayari sa, sa mga spihintas ngayon at sa mga charismatic pentecostal sa loobness ngayon. Magulo. Kahit na sa kanilang pag-aawitan, may magulo. Pati yung kanilang preaching magulo, pati yung kanilang spihintas ay magulo. Hindi, hindi po natin Hindi po natin sinasabi ito para ibaba sila o sirahan sila. No? Sinasabi po natin yung katotohanan. At mahalaga po maintindihan natin ito para sa naman hindi po tayo ma-deceive. Amen? So, tongues must be interpreted and there, there is to be no confusion or lack of peace. Number four. Okay, ito po yung mahalaga. Number four. Women are not allowed to speak in tongues. Women are not allowed to speak in tongues. So verse 34. Sabi doon, Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience as also saith the law. Tandaan po natin mga patid, ang, ang tema po ng chapter 14 ay patungkol sa speaking in tongues at patungkol sa prophesying. Ay patungkol sa pag speaking in tongues at yung Pag-preach. So, ang sabi niya sa verse 34, Let your women keep silence in the churches. Hindi pwede mag-speak in tongues, hindi pwede mag-prophesy ang babae sa loob ng church. Dahil sabi doon, it is not permitted unto them to speak. Hindi sila uh, hinahayaan magsalita, hindi sila pwede magsalita. Not in the sense na na dapat ang mga babae sa Lord Jesus wala mga sinasabi. Hindi po yan yung sinasabi ko sa Paul. Kaya po dapat maintindihan natin yung context nito eh. Kasi minsan sabi na, eh di ba sabi niya, speak. O di dapat lahat ng babae sa church, tahimik. Walang kakanta, walang magsasalita kahit na hindi po yung mga pati na sinasabi ng Apostle Paul. Ang sinabi niya, yung patungkol sa speaking in tongues at patungkol sa prophesying. Na hindi dapat ang babae mag-lead, ano, hindi siya dapat mag-exercise ng authority over the man. Yung bang sabi sa uh, First Timothy. Ang babae ay pwede magturo sa mga kapwa niyong babae at sa mga bata. Yun po yung magkita natin sa Bible sa, halimbawa sa Titus chapter 2, verse 3 and 4. Titus chapter 2 So verse 3 sabi doon The aged women likewise that they be in behavior as becometh holiness not false abusers, not given to much wine teachers of good things Verse 4 That they may teach the young women to be sober to love their husbands to love their children so ang mga babae, mga patid, hindi po pinagbabawalan ng Diyos na magturo. Pwede magturo ang babae, sabi niya, sa kapwa niya babae. Yung mga aged women, turuan nila yung mga younger women. So, hindi po masama na ang babae, turuan niya yung kapwa niya babae. And then, yung mga, mga bata rin, doon sa 2 Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 5, Si uh, Timothy ay tinuruan ng mga babae. Pero yung mga babae ay hindi mas babae. Yun ay yung, yung lola niya 
at yung nanay niya. Sabi sa verse 5, When I call to remembrance the unfailing faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Louise and thy mother Eunice, and I am persuaded that it will also. Si, uh, si Timothy, mga patid, ay ang nag-disciple sa kanya ay yung kanyang lola at yung kanyang nanay ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, ang, ang, ang babae, pwede niyang turuan yung mga bata. Yung mga, especially yung kanilang mga anak. Pero sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 12, at as time of the 1 Timothy chapter 2 verse 12, hindi pwede yung magturo ang babae sa lalaki. Yung, yung, sabi mo, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man but to be in silence. Yan po yung pindi lang mga patid. Ibig sabihin, sa loob ng church, hindi pwede magturo o mag-preach ang babae. Maliwanag po yung instruction ng Biblia. Alam natin na sa panahon natin ngayon ay napakarami pong mga mga babae na tuturo sa church. In fact, may mga pastor ang tinatawag sa mga churches pero mga patid yun po ay against sa turo ng Biblia. Eh pastor, bakit hindi kami pwede magturo? Uh, ibig sabihin ba kami ay mas mababakuri ng tao? Hindi. Pantay lang po tayo sa harapan ng Diyos. Pare-parehas po tayong tao, pare-parehas po tayong pwede maglingkod sa Diyos, pare-parehas po tayong uh, pwede maligtas, at pare-parehas po tayong pwede mag-grow spiritually, pero meron pa tayong iba't ibang role sa church. Hindi lahat pwede maging pastor, hindi lahat pwede maging, no? meron tayong kanya-kanyang role. At kung gagawin mo yung role mo bilang babae, mas magiging kapag pakinabang sa'yo at sa church. Pero kapag ka gawin ng didisobey at pinipilit mong gawin yung role na hindi para sa'yo, yun ay nagkukos ng confusion. At ayaw yun ang Panginoon. Amen? So sabi niya, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 14, Let your women keep silence in the churches. It is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience. As God so say it no. Mismo ang, ang Old Testament ng mga palit ay itinuturo ito. Na ang babae ay dapat mag-submit, mag-subject, ano? at hindi siya dapat mag-usurp usurp ng authority sa lalaki. Nasa ano po yan? Genesis chapter 3 verse 16. At doon sa uh, Deuteronomy. So yun po yung number 4, no? Women are not allowed to speak in tongues. Alam nyo, isa sa mga problema sa human, sa Pentecostal Charismatic Movements, karamihan nag-lead ng speaking tongues, mga babae. At sa mga, ano na yan, sa mga grupo na yan, karamihan sa kanila ay, ang pastor nila ay babae. Doon pa lang, uh, disobedience na sa salita ng Diyos yung mga babae. At alam nyo ba, na yung pinakaunang recorded ng speaking in tongues sa modern history, ang unang nag-speaking in tongues ay mga babae. Yan po ay noong 1901, doon sa uh, yung Parham's Topeka Bible School. Yung mga babae po nag-speaking in tongues doon, una. So doon pa lang, yun po ay makita natin na disobedience sa salita ng Diyos, against sa Bible. Number five, Ang ibang instruction ni Apostle Paul, those who are truly spiritual will acknowledge that Paul's teaching is true. Ulitin po, those who are truly spiritual will acknowledge that Paul's teaching is true. Kung sinasabi mong spiritual ka, dapat i-acknowledge mo na itong turo ni Apostle Paul na ito, yung lahat ng nilalaman nito ay totoo. Tinan mo natin sabi niya sa verse 37. If any man think himself to be a prophet or a spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. O diba? Kung, ini, kung sinasabi mong spiritual ka, sinasabi mong ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, dapat sumunod ka 
Dito sa sinasabi ng Apostol Pablo dahil sabi niya, itong mga sinasabi ko o sinusulat ko sa inyo ay mga utos ng Panginoon. Hindi ito utos lang ni Apostol Pablo mga palit. Utos mismo ito ng Panginoon na dapat sundin ng bawat nagsasabing spiritual. Ngayon, well, subukan mong comportahin yung mga mga so-called uh, yung mga nag-inspiring tanks ngayon. Subukan mo sila comportahin at sabihin mo lahat ito sa kanila. Siguradong magagalit sila sa'yo. Hindi nila i-acknowledge na ito ay uh, ito yung tama. Ipipilit nilang sabihin na yung kanilang ginagawa ang tama. Pero mga patid, isa lang itong basihan natin ang tama. Ang Biblia. Kaya pag sinabi ng Biblia na mali, mali. Kahit nasabihin pa ng tao, kahit kahit, uh, kahit sabihin pa ng, ng karamihan na tama, kung sinabi ng Biblia na mali, mali po na. Okay? So, those who are truly spiritual will acknowledge that false teaching is true. Then, number six, everything, everything is to be decent. Everything is to be decent. So, verse 14, sabi ni Apostle Paul, let all things be done decently. Yung word po na decently, o decent, ay galing sa Greek word na euskemonos, na ang, 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 ang ibang translation po nito, halimbawa sa Romans 13 verse 3, ito po ay translated na honestly. So, ang ibig sabihin po ng decently means honestly. So, dapat gawin natin ang lahat. Sabi niya, let all things be done. Yan man ay uh, speaking tongues, yan man ay prophesying, yan man ay anumang gift of the Spirit. Dapat let all things be done decently or honestly. Ang tanong, honest ba? Yung i-interpret nila, yung speaking tongues nila ngayon na hindi naman totoo. Hindi naman totoo yung na yun ang sinasabi. Di ba? Kaya sa, 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 sa grupo ng mga patid, maraming masinumulingan. Minsan, ma 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 maaakay tayo, no? parang ma madilisip tayo na totoo yung sinasabi na dahil sa kanilang emotion. Dahil talagang karamihan sa, sa, mga, sa mga grupo niyan ay more on emotions. Di ba? Talagang very ano sila sa emotion. Yun yung kanilang focus. Pero mga patid, hindi po tayo dapat makuha sa emotion. Hindi po natin sinasabi na masama ang emotion. Ang emotion, mga patid, ay kasama kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos. Minsan, darating yung time na ikaw ay uh, uh, affected yung emotion. Pero nanda natin, hindi tayo nakabase sa emotion. Nakabase tayo sa facts, sa katotohanan. Susunod na lang yung emotions. Okay? Hindi po nauna yung, yung, hindi po yung, yung emotion ang foundation na susunod yung yung facts. Hindi po naman. Dapat mauna yung facts, sunod yung emotions at yung feelings. So everything is to be decent. Di ba, sa mga nag-e-spain tas minsan, sa mga mga conference nila, may mga bumabaliktad. May mga babae na nakabalda na bumabaliktad at uh, alam nila ibig sabihin, nasisilipan sila. Yun ba ay decent? Yun ba ay honest? Yun ba ay uh, yun ba ay maayos na tingnan sa harapan ng Diyos? Sa tingin niyo ba yun ay kalooban ng Banal Espiritu? Hindi po yung kalooban ng Banal Espiritu mga patid. Hindi po yun decent. And then finally number number uh, seven, everything is to be orderly. Everything is to be orderly. Sa verse 40, let all things be done decently and in order. Dapat may kaayosan. Tanda natin ng mga patid, ang Diyos ay God of order. Lahat po ng nilikha ng Diyos, kung papag-aralan mo lang, lahat yan ay nakaayos. Alam niyo ba na maging yung, yung ating uh, mga organs, yung ating mga senses, ay lahat yan ay in order, ang pagkaayos ng Diyos. Maging yung pinakamaliit na anak natin, yung, yung cell natin, lahat yan mga patid ay in order. Kung meron lang isa dyan na pumalya, magkakaproblema na yung katawan natin. Kaya nga po yun, kaya po tayo nagkakaroon ng cancer dahil